ஹாய் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டுவெல் யூனிட் செவன் த இன்டர்வியூ இந்த லெசனோட சம்மரி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெசனில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது இன்றைக்கி பார்ட் ஒன்று மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்டு கான்வர்சேஷன் வேர் ஒன் பர்சன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அதர் ப்ரொவைட்ஸ் ஆன்சர்ஸ் அதாவது ரெண்டு பேர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் உட்காந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்பாங்க ஒருத்தர் பதில் சொல்லுவாங்க இதுதான் இன்டர்வியூ ஸோ இந்த இன்டர்வியூ வந்து ஒன் டு ஒன் கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் அண்ட் இன்டர்வியூவர் அண்ட் அண்ட் இன்டர்வியூ இப்போது ஒருத்தர் கேள்வி கேள்வி கேட்குறவர் இன்டர்வியூவர் பதில் சொல்கிறவங்க வந்து இன்டர்வியூவி பெரும்பாலும் நமக்கு தெரியும் நிறைய பேரை வந்து இன்டர்வியூ எடுத்து அவங்கள்ட்ட வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு போடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூவில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகம்தான் ஏன்னா எந்த நேரத்தில் எப்படி ஒரு கொஸ்டினை கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால் இந்த இன்டர்வியூவை பற்றி பலவிதமான வியூஸ் இருக்குது சில பேர் நல்ல வியூஸ் கொடுக்குறாங்க சில பேர் இல்லை இன்டர்வியூங்கிறது ரொம்ப மோசமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸப்ட் ஃப்ரம் த இன்ட்ரோடக்ஷன் டு த பென் குவீன் புக் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் எடிட்டட் பை கிறிஸ்டஃபர் சில்வெஸ்டர் த கிறிஸ்டஃபர் சில்வெஸ்டரோட புக்கு த பென் குவீன் புக்கிலோட இன்ட்ரோடக்ஷனில் அதை தான் வந்து எடிட் பண்ணி நமக்கு லெசனாக கொடுத்துருக்காங்க லெசன் நீங்கள் மொத்தமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தெரியும் ஆனால் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லெசனோட ஹோல் ஜிஸ்ட்டும் இதில் இருக்குது சரியா இப்போ அபவுட் த ஆத்தர் கிறிஸ்டஃபர் சில்வெஸ்டர் வாஸ் அ அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அட் பீட்டர் ஹவுஸ் கேம்பிரிட்ஜ் ஸோ இவர் வந்து கேம்பிரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டு ஹி வாஸ் அ ரிப்போர்ட்டர் ஃபார் ப்ரைவேட் ஐ ஃபார் டென் இயர்ஸ் அதாவது ப்ரைவேட் ஐ அப்படிங்கிற ஒரு மேகசினுக்கு இவர் வந்து டென் இயர்ஸாக ரிப்போர்ட்டராக இருந்தார் அது போக வேனிட்டி ஃபேர் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின்லையும் இவர் நிறைய எழுதியிருக்கார் ஹேஸ் ரிட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார் வேனிட்டி ஃபேர் இப்போது தீம் ஆஃப் த லெசன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா Uh, this lesson has two parts in the lesson la rendu pagudhi irukku in part 1 the author tells about the views on interview part 1 la vandu author vandu interview va pathina sila karuthukala avaru vandu solrar the second part is an interview of umberto eco the famous writer and a professor at the university of bologna in italy adha italy la oru professor மும்பட்டோ இக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷரோட ஒரு இன்டர்வியூ தான் செகண்ட் பார்ட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் பார்ட் மட்டும் பார்ப்போம் த இன்டர்வியூ ஹேஸ் பிகம் அ காமன் பிளேஸ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் சின்ஸ் இட்ஸ் இன்வென்ஷன் அ லிட்டில் ஓவர் ஒன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எகோ அதாவது இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சதே ஆரம்பித்ததே வந்து என்னென்னா நூற்றி முப்பது இயர்க்கும் கொஞ்சம் முன்னாடியிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஜேர்னல்லையும் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்குது எல்லா ஜேர்னல்லையுமே அந்த இன்டர்வியூஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க டுடே ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி படி ஹூ இஸ் லிட்ரேட் வில் ஹேவ் ரெட் அண்ட் இன்டர்வியூ அட் சம் பாயிண்ட் இன் தேர் லைஃப்ஸ் இன்றைக்கி எல்லா படித்தவங்களும் எல்லா படித்தவங்களுமே ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவை படிச்சிட்றாங்க ஏதோ ஒரு இட ஒரு எந்த புக்கிலையும் ஏதோ ஒரு புக்கில் அவங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வந்து படிச்சிட்றாங்க ஆன் த அதர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ செவரல் தௌசண்ட் செலிபிரிட்டிஸ் ஹாவ் பீன் இன்டர்வியூடு ஓவர் த இயர் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் அதாவது ரொம்ப புகழ்பெற்றவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணப்படுறாங்க சரியா அவங்கக்கிட்ட பேட்டி பேட்டி எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பேட்டி எடுத்து அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க சம் ஆஃப் தெம் ஹவ் பீன் இன்டர்வியூடு ரிப்பீட்டட்லி ஒரு சிலர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வந்தோன்னா அவங்கள வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க சில பேரை வந்து திரும்ப திரும்ப ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்க இல்லை ஏதாவது சொசைட்டிக்கு ஏதாவது செய்யும் போதோ அவங்கள வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டட்லி இன்டர்வியூ பண் ப பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க According to the author, people have distinct opinions about the usage of interview. And in the author, there is a very important opinion. That's why it's a different opinion. In the interview, there is a different opinion. Some of them have positive views on interviews. 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 Interview வந்து பண்ணுறதுனால நல்ல 
பலன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தே திங்க் ஆஃப் இட் இன் இட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் இதுதான் வந்து எழுத்துக்கல்லே ஒரு ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஏன்னா இது வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் யார்கிட்ட அவங்கக்கிட்ட நேரடியாக அவங்க வந்து கேட்கும்போது என்னாகுன்னா அதோட உண்மைத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அப்புறம் திருப்பி அவங்க அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லி அவங்க அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லும்போது அதோட உண்மைத்தன்மை வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நேரடியாக இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது இது வந்து அதோட உண்மைத்தன்மை வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு ஆர்ட் இன்டர்வியூவில் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறதும் அந்த கொஸ்டினுக்கு இவங்க கரெக்டாக பதில் சொல்கிறதும் ஒரு கலை அப்படின்னு ஒரு சாரார் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம அந்த முதல்வன் படத்தில் கூட பார்த்துருப்போம் அர்ஜுன் வந்து அந்த சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணுவார் இல்லையா பட் சம் செலிபிரிட்டிஸ் டிஸ்பைஸ் த இன்டர்வியூஸ் ஆனால் சில புகழ்பெற்றவங்களுக்கெல்லாம் சில செலிபிரிட்டிஸ்க்கு வந்து இந்த இன்டர்வியூஸ் அப்படின்னாவே அவங்க வெறுக்கிறாங்க தே ஹேட் பேட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அபவுட் த இன்டர்வியூஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூஸ் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் தான் இருக்குது தே திங்க் இட் ஆஸ் அன் அன்வாரண்டட் இன்ட்ரூஷன் இன் டு தேர் லைஃப்ஸ் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஊடுருவல் அவங்களோட லைஃப்பில் இந்த இன்டர்வியூவே தேவையே இல்லை அப்படிம்பாங்க நம்ம கூட நினைக்கலாம் என்னடா இன்டர்வியூ பண்ணுறதுல என்ன அவங்களுக்கு கஷ்டம் இன்டர்வியூ கேட்கும்போது அவங்க பதில் சொல்ல வேண்டியதானே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் சில நேரங்களில் தேவையற்ற கொஸ்டின்ஸு கேட்கும்போது அது மீடியாவுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இருக்கும்போது இவங்களால் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறுவாங்க பாருங்கள் அதனால தான் இவங்க வந்து இன்டர்வியூஸை வந்து வெறுக்கிறாங்க தே ஃபீல் தட் இட்ஸ் சம் ஆஃப் டிம்னிஷியஸ் தம் சில நேரங்களில் இவங்கள வந்து புகழோட உச்சி கொண்டு போகிறதுக்கு பதிலாக இவங்களோட புகழை குறைக்கவும் செய்யுது அப்படிங்கிறாங்க தெர் வாஸ் அ பிலீஃப் In primitive culture, that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. That is why we have to take a photograph of that person. What is the meaning of a photo? What is the meaning of a photo? It is the meaning of a photo of a person who is 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 a person. V.S. Naipal uh, Cosmopolitan writer feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Now, V.S. Naipal is a writer. He is a writer. So, what is he saying? He is a writer. 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 ஒரு பகுதியவே விட்டு கொடுக்கற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் வருது அப்படின்னு வி எஸ் நெய்பால் சொல்றாரு தென் லூயிஸ் கரோல் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் யாருன்னா அலிஸ் இன் த ஒண்டர்லேண்ட் அதை எழுதுனவர் அவர் தான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஹி நெவர் கன்சென்டட் டு பி இன்டர்வியூடு அவரை யாராவது இன்டர்வியூ பண்ண வர்றாங்கன்னா அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார் ஏன்னா ஹி வாஸ் டூ ஸ்கேட் ஆஃப் த இன்டர்வியூவர் இன்டர்வியூவரை பார்த்தாலே இவருக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துடும் இல்லையா and he feared that a lot of attention would be drawn towards him and thus he remained away from those who knew him those who wanted to interview him or to get his autograph so appa interview panna nariya attention ivar mele thirumbu appa ivar vande ivungalta therinjavanga ta irundalla ivar vande ஒதுங்கி இருக்கணும் இவர்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்க வர்றவங்க அவங்கட்ட எல்லாம் இருந்து இவர் ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் நினைக்கிறார் He would narrate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. So, he would say, if you do this interview, 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 if you do this success stories, he would say, or what he would say, or amusement, he would say. Rudyard Kipling, a prolific writer, the author of the story Jungle Book. Rudyard Kipling, he is a writer of the story of the story. He is a author of Jungle Book. He is a writer of the 
ஜங்கிள் புக் வந்து இன்றைக்கி வந்து சில்ட்ரனோட கிளாஸ் சில்ட்ரன்ஸ் கிளாஸிக் புக்குனா இந்த உலகம் பூராமே பாராட்டப்பட்ட ஒரு புக்கு இப்போ இவர் வந்து ஹி வாஸ் ஸ்ட்ராங்லி அகெயின்ஸ்ட் த ஐடியா ஆஃப் பீயிங் இன்டர்வியூடு அதாவது இன்டர்வியூ அப்படின்னாலே அதுக்கு வந்து இவர் ஒரு எதிரி மாதிரி அது அந் அதாவது என்னென்னா இன்டர்வியூவே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறதுல இவர் ஒரு முக்கியமானவர் ஹிஸ் ஒய்ஃப் கரோலின் ரிப்போர்ட்ஸ் Why her husband refused to be interviewed? அவங்க கரோலின்கிறது வந்து இவரோட ஒய்ஃபு ஏன் இன்டர்வியூவை வந்து அவங்க வந்து அவர் வெறுக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு தரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ போயிருக்கையில் அவங்களோட அந்த டேயே வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்பாயில் ஆயிரும் சரியா அதனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ண அந்த பாயிண்ட் நான் இதில் எழுதலை அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்ட்டி டூவில் ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க அங்கே வந்து ரெண்டு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட டேவே அதை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடுவாங்க அக்கார்டிங் டு ஹிம் இன்டர்வியூ ஆர் இம்மாரல் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒழுக்கக்கேடானது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இட் இஸ் அ க்ரைம் விச் ஷுட் அட்ராக்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஜஸ்ட் ஆஸ் எனி அதர் க்ரைம் லைக் அன் அசால்ட் அதாவது ஒருத்தர் திடீர்னு தாக்குனா அதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டோ அதே மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்டு தான் இதுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஏன்னா அது வந்து ஒருத்தரை திடீர்னு தாக்குறது வந்து வெப்பன்ஸால் தாக்குறது இது வந்து வார்த்தைகளால் தாக்குவாங்க பதில் சொல்ல முடியாமல் திறந்தடிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரைம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அன்பிளிஷன்ட் இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக இது வந்து இன்டர்வியூங்கிறது ஒரு விரும்பத்தகாதது அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் No man with self-respect would ask or consent to it. அதாவது ஒரு சுயமரியாதை உள்ள ஒருத்தர் வந்து இந்த இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறத வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க ஹெச்ஜி வெல்ஸ் இன் அண்ட் இன்டர்வியூ இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ரெஃபர்டு டு இன்டர்வியூயிங் ஆடியல் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அதாவது ஒரு ஹெச்ஜி வெல்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த இன்டர்வியூவை வந்து இன்டர்வியூவிங் ஆடியல் அதாவது நேர்காணல் சோதனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதை வந்து ஒரு சோதனை அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் பட் வாஸ் அ ஃபேர்லி ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வியூவி இவர் தான் வந்து அடிக்கடி இவர் தான் நிறையா இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இவரே வந்து ஜோசப் ஸ்டாலின்கிறவரை இன்டர்வியூ பண்ணுற ஒரு இன்டர்வியூவராக மாறிடுவார் Another writer, Saul Bellow, commented that an interview, he seemed to be like fingertips on the windpipe, which means he felt choked and suffocated when he sat for an interview. That's why he said that he was like the windpipe on the windpipe, and he said that he was like the windpipe on the windpipe. That's why he said that he was like the windpipe on the windpipe. இது வந்து நீங்கள் முதல்வன் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மினிஸ்டர்கிட்ட வந்து அர்ஜுன் கேள்வி கேட்பார் இப்போ கூட சொல்லுவார் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு சொல்லுவார் ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்ருக்காங்க மீடியா ஓடிட்டுருக்கு கேமரா ஓடிட்டுருக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கும் போது அப்படியே வேர்த்து விரிவுறுத்திருப்பார் ரகுவரன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் இன்டர்வியூவில் வருதுங்கிறத இவர் யார் சொல்லுவார்னா சாமுவல் பெல்லோ சா சால் பெல்லோ அப்படிங்கிறவர் சொல்லுவார் டிஸ்பைட் ஆல் தி ட்ராபேக்ஸ் of the interview it is supremely serviceable medium of communication ana in the interview vandu nariya drawbacks irundha kuda iniki oru supremely serviceable medium abdin eduthita medium of communication oru oruthara patti nama theliva therinjikkaradhukku mukkiyamana oru tool ah amairadhu indha interview dhaan எவ்வளோ தான் எவ்வளோ தான் ட்ராபேக்ஸ் இருந்தாலும் இன்டர்வியூ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு விஷயந்தான் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு டெனிஸ் பிரியன் அண்ட் இன்டர்வியூ கிவ்ஸ் ஆஸ் த மோஸ்ட் கிளியர் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் அவர் டைம்ஸ் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இன்டர்வியூவில் வந்து அந்த யாரை நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணுறோமோ அவங்கள பற்றின ஒரு கிளியர் இம்ப்ரெஷன் நமக்கு கிடைக்கிது ஏன்னா நேரடியாக நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் இன்டர்வியூ நல்லதுன்னு இவர் சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ இது செகண்ட் பார்ட்டு நாளைக்கு பார்ப்போம் செகண்ட் பார்ட்டோட லிங்க் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட நான் வந்து டேக் பண்ணி விடுறேன் 
ஸோ அது ரெண்டையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸும் கூட இதில் நான் வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒரு தடவை நல்லா கேட்டுட்டு இதை வச்சு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க தேங்க்யூ